हेलो वेज आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन या जिसको उर्दू या हिंदी में कवस कहते हैं लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो टाइम पे मिलते हैं कब्ज एक कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो पखाना है या पखाना करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कम हो जाती है और पखाना इसमें सख्त हो जाते हैं और जिस जिसकी वजह से आपको पखाना निकालने में या ख़ारिज करने में काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और काफ़ी जोर लगाना पड़ता है ये कम अज़ दो किस्म एक तो ये है कि आपको मसलन जो कभी कभार कब्ज़ होती है एक कब्ज़ होती है जो आपको लंबे अरसे तक मतलब कब्ज़ ही रहती है अब इसकी जब हम कब्ज़ कहते हैं तो इसका सिर्फ पखाने का हार्ड होना इसको कब्ज़ नहीं बल्कि अगर अगर कब्ज़ उस या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन उस वक्त कहेंगे जब आपको ती अगर तो आपको एक हफ्ते के अंदर तीन दफ़ा आप पखाना खर्च करते हैं तो अगर से उससे कम है अगर तीन से तो इसको कहेंगे ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे ये काम बीमार तकलीफ़ है लोगों को और इस पर जो हमारी खुराक वगैरह हम खाते हैं उसका भी बड़ा अमल दखल होता है कॉन्स्टिपेशन होने में और स्पेशली जो हम प्रोसेस्ड फूड ज़रा ज़्यादा खाते हैं फाइबर ज़रा कम लेते हैं पानी कम पीते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और बात खत ये भी होता है कि कोई आपको और बीमारी है कोई बॉल वगैरह की और बीमारी है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है सो ये बहुत अहम होता है कि अगर तो आपको क्रोनो कॉन्स्टिपेशन या कोई मसलसल ये तकलीफ हो रही है तो इसकी वैल्यूशन होना बहुत ज़रूरी होती है तो आपके पता चले कि इसकी रीज़न क्या है और फिर उस रीज़न को जो है वो ट्रीट किया जा सके अब हम बताए कि इसकी क्या लामतें हैं मतलब कि कब्ज़ की क्या लामतें हो सकती हैं पहली मैंने बात की कि अगर तो आप एक वीक के अंदर तीन से कम दफ़ा अगर आपको टॉयलेट की हाजत होती है टॉयलेट करते हैं एक तो ये अलामत है बाकी जो पखाना होता है उसका वो बहुत सख्त हो जाता है और वो लंपी किस्म का बन जाता है जिससे वजह से उसको बाहर पोश आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बाद उसका ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है पेन के साथ पखाने का वहाँ से खारिज होना और आप ये सोच रहे हैं जैसे वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो गई है कोई चीज़ उसको ब्लॉक कर रही है ठीक है और इसके अलावा उसका इतना सख्त हो जाना कि उसको आपको महसूस हो गया ये कम्प्लीटली हम मैं उसको बाहर नहीं निकल सकता ये और बाज़ का फिर आपको ये है कि आपको कोई और तरीके की हेल्प भी चाहिए होती है उसको स्टूल को पास आउट करने के लिए जैसे उसको प्रेस करना पड़े रेक्टल एरिया को उसको पास आउट करने के लिए या कोई एबडाम में प्रेशर वगैरह डालना पड़े तो उसको नीचे पुश आउट किया जा सके या नहीं मैं वगैरह जैसे लिक्विड्स वगैरह इंसर्ट किया जाए या कोई डिस्पोजिटरीज वगैरह इंसर्ट करनी पड़े उसको लुब्रिकेट करने के लिए रेक्टल एरिया को ताकि वो ईजिली पास आउट हो जाए जो आपका स्टूल जो हार्ड हुआ हो तो ये इसकी चांद एक जो है ना ये अलामत होती हैं सो पखाने का सख्त हो जाना तीन से कम पखाने आना एक वीक के अंदर पेन होना तो ये ये हैं जो आम अलामत हैं अगर तो ये आप को मुसलसल ये कोई तकलीफ रह रही होती है बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ वो आपको प्रॉपरली वैल्यूएट करें कि ये क्यों हो रहा है अब अगला सवाल ये है कि क्यों होता है होता ये कि जब हमारा जो जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजस्ट हो के स्टोमिक आई मीन पेरेस्टोमिक में जाता है फिर इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तो ये एक सर्कल से होता हुआ प्रोडक्ट हम लोग पहुँचते हैं जहाँ से वो बाहर को खारिज कर दिया जाता है 
अब उसका तो ये होता है कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो होती है सो स्लो मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जितने भी जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं वो टोटली एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं और जब वो टोटल एब्जॉर्व हो जाते हैं तो खाना जो है वो हार्ड हो जाता है अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो कि आपको मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रह रही है उसकी और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जैसा कि कोई एनल फिशर्स वगैरह होंगे या कोई जिसको जख्म कह लें या कोई बन जाना कोई छोटे छोटे मैसेज से बन जाना एनल कैलाउ के अंदर आंथनी का कैंसर या कॉलन का कैंसर हो सकता है कोई ट्यूमर वगैरह जो कि ऐसी कोई ग्रोथ वगैरह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक ट्रैक के अंदर जो कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसको ब्लॉक कर रही है पखाने को या बहुत उसके बाद किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो जो आंतड़ी है उसका सुकड़ जाना कहीं से जो जहाँ से वो ब्लॉकेज जो है ना वो बन जाए या किसी और जो एबडामिनल कैविटी के अंदर की और ट्यूमर वगैरह है या जो उसको प्रेस कर रहा हो बाउल को और वहाँ से वो फिर पखाना गुजरने में प्रॉब्लम हो रही हो कैंसर रेक्टल कैंसर और या फिर बल्ज वगैरह बन जाए लाइक अगर कोई जिसको हम रेक्टो सील करते हैं ठीक है तो ये पॉसिबल उसकी कॉजेज हो सकती हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की और बास का कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कोई लाइक कोई न्यूरोपैथी वगैरह हो सकती है जिससे नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाएंगी आपके रोक्टल एरिया में मल्टीपल स्क्लोरोसिस वगैरह हो सकता है या पार्किसन डिजीज होती है जो कि स्पाइनल कार्ड की कोई अगर इंजरी हो कोई स्पाइनल कार्ड में कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो उस वजह से वो न्यूरोपैथी वगैरह या नर्व डैमेज वगैरह भी हो सकता है स्ट्रोक एक और रीज़न तो ये पॉसिबल रीजनस हैं सो इसीलिए अगर आपको मुसलसल कबज रह रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपरली इवेल्यूएट करवाएं डॉक्टर के पास जाके कि ये क्यों हो रही है ये कि मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी इसके हो सकती हैं जो हेल्प करते हैं एलिमिनेट करने में आपका स्टोर को या डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है ये भी एक कॉज हो सकती है या प्रेगनेंसी या हाइपोथरायडिज जिसमें कि आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं तो ये सो ये बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है और बाज आपका तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी इसकी वजह बन सकता है कि आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं आप पानी वगैरह ज़्यादा नहीं पीते हैं या जो खुराक आप लेते हैं उसमें भी फाइबर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं और ये भी एक रीज़न और ये सबसे ज़्यादा रीज़न यही होती हैं लेकिन इन एनी केस ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी वैल्यूशन करवाएँ कि क्यों हो रहा है ऐसा अब इसके अलावा बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स होते हैं मतलब है कि जिनकी वजह से चांस होता है कि आपको कब्ज़ हो रही हो जैसे कि आपकी एज ठीक है ओल्ड एज में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसके अलावा पानी का ज़्यादा ना पीना ठीक है औरतें औरतों को ज़्यादा होती है प्रॉब्लम लेज़ी लाइफ स्टाइल से मैंने पहले कहा है कि आप बिल्कुल भी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं वॉक वगैरह नहीं करते हैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं और बाद कई मेडिसन भी ऐसी होती हैं जैसे कि कभी आप सिडेशन वगैरह के लिए सिडेटिव वगैरह ले रहे हैं जो नींद वगैरह के लिए हो रही है आराम के लिए होती हैं या आपके नारकोटिक्स वगैरह नारकोटिक ड्रग्स जो होती हैं डिप्रेशन वगैरह की मेडिकेशन और ब्लड प्रेशर मेडिसन मेडिसन जो होती हैं सो इन मेडिसन का भी एक साइड इफेक्ट होता है कि उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है सो so, इसलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों हो रही है और 
ये बेहतर होगा अगर आप मेडिकेशन अगर ले रहे हैं तो मेडिकेशन वगैरह वो साथ लेके जाएं डॉक्टर के पास ताकि वो देख सके कि भी इनका कोई साइड इफेक्ट इन मेडिकेशन की वजह तो नहीं होगा तो या इसके अलावा जो कोई बस नफसियाती अमराज भी ऐसे होते हैं जिनमें ये जैसे डिप्रेशन या कोई ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह हो जिसमें खाने पीने की आपकी हैबिट्स जो हैं वो कुछ डिस्टर्ब होते हैं उस वजह से भी हो सकते हैं अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो इसमें कम्प्लिकेशनस हो सकती हैं जैसे कि आपके जो पखाने का एरिया है एनल एरिया जो है वहाँ पे कोई कब्ज़ क्या कहते हैं उसको बवासी एरिया हेमरॉइड वगैरह हो सकते हैं ज़्यादा प्रेशर की वजह से वहाँ से जहाँ वगैरह हो सकते हैं जब आप फोर्स के साथ उस स्टूल को पास आउट करने की कोशिश करेंगे तो जख्म हो सकते हैं और अगर वो पखाना जो है उसको अगर बाहर ना निकाला जा सके तो वो वो फिर वहाँ पे जमा होता रहेगा वो प्रेशर वहाँ पर एग्जर्ट करेगा जो कि उस एरिया की जो है उसमें वो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं और अगर मुसलसल पखाना अंतड़ियों के अंदर जमा होता रहेगा तो वो रेक्टल प्रोलेप्स भी हो सकते हैं मतलब है कि वो फूल सकती हैं अंतड़ी वहाँ पे किसी जगह से जहाँ पे वो प्रेशर उसका ज़्यादा होएगा अगर वो जमा होता रहेगा पखाना बाहर आप नहीं निकाल सकेंगे ऊपर से खाना खाते जा रहे हैं तो एक जगह जो इकट्ठा होता जाएगा तो वो उस पर भी वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा प्रिवेंशन हाँ हो सकता है इस सेंस में कि आप अगर तो कि अंडरलाइन काज नहीं है उसकी मतलब कि और कोई रीज़न नहीं है तो प्रिवेंशन लाइफ स्टाइल चेंजेस है पानी ज़्यादा पिए एक्सरसाइज करें रेगुलरली और इसके अलावा फाइबर जो डाइट में ज़्यादा कर दें तो इससे और स्ट्रेस अगर है या कोई मेडिकेशन जैसे ले रहे हैं उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें कि उसकी डोज या उसके कोई ब्रांड वगैरह या और कोई मेडिकेशन उसके अल्टरनेटिव लें ठीक है प्रोसेस्ड फूड का हमें इस्तेमाल करें फाइबर्स जिसमें फूड में ज़्यादा हों फ्रेश फूड्स फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा करें सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें और दूसरी बात यह है कि अगर आपको खाने की हाजत हो रही है तो उसको डिले ना करें खाना आ रहा है तो उसको ट्रायल जाए वही अगर वो थोड़ी देर में जाते हैं थोड़ी देर में जाते हैं उससे भी है ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है सो अगर खाने की हाजत हो रही है तो फौरी तौर पर जाके आपको खाना खारिज करना चाहिए और इसके अलावा कोशिश करेंगे आप एक टाइम पर टायलेट जाया करें ठीक है तो उससे ये कि आपकी हैबिट जो है वो डेवलप हो जाएगी ये तो थी इसकी कम्प्लिकेशनस क्या हो सकती हैं कॉजेज़ क्या हैं इसकी और फैक्टर्स और अगर रिस्क फैक्टर्स वगैरह क्या है नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसका क्या तरीका है कैसे आपको डॉक्टर आपको ये डायग्नोज करेगा कि भाई आपको वाकई ही कॉन्स्टिपेशन है जब आप डॉक्टर से रबता करेंगे तो वो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेगा कि आपको कितनी वीक में कितनी दफ़ा जाते हैं आपका लाइफस्टाइल क्या है आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं खुराक किस किस्म के लेते हैं आप या खाना वगैरह किस किस्म का खाते हैं पानी कितना पीते हैं आप तो ये पूछने के बाद फिर वो आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन मतलब कि आपको बैली वगैरह जो है उसको एग्जामिन करेगा कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है या मे बी उसको वहाँ से कोई क्लू मिल जाए ठीक है उसके बाद फिर वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करेगा कि जैसे आपके कोई जो ब्लड हार्मोन लेवल्स हैं उनको देखने के लिए जैसा कि थायराइड और हारमोन का लेवल देखने के लिए ब्लड में कि वो कहीं लो तो नहीं है क्योंकि अगर लो मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म है तो उससे भी ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है उसके बाद फिर ये है कि रेक्टल एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा ठीक है तो इसके अलावा सेगमाइडोस्कोपी जो है या कोलन स्कोपी कोलनोस्कोपी जो है वो करेगा और इसके अलावा जो जो आपके जो एलेंस एनल स्विंगटर उसका जो फंक्शन कहते हैं जो जैसे कि वो जो मसल रिंग होता है उसको चेक करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या है या वो और जो कोई वहाँ पर कोई मसल वगैरह की नॉर्मेलिटी तो नहीं है वहाँ पे उसके अलावा ये है कि उसकी मूवमेंट चेक करने के लिए कि वो जो आपकी जो बॉल है वो फूड है वो इंटस्टाइन के थ्रू किस स्पीड से मूव हो रहा है ठीक है कि वो स्लो मूव तो नहीं हो रहा अगर वो स्लो मूव हो रहा है तो क्यों हो रहा है कोई कोई नर्व प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पर वो जो टेस्ट होते हैं वो करेगा डॉक्टर ओके और एम आर आई वगैरह या अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कोई उस एरिया में एबडामिन में कि और कोई ट्यूमर वगैरह या कि और एब नॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से वो जो अब्सट्रक्शन हो रही है 
एनल कैनॉल में या इंटेस्टाइन वगैरह में तो इस तरह के इमेजिंग टेस्ट प्लॉट टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन और जो क्लोनोस्कोपी सेगमेंटोस्कोपी वगैरह जो है ये टेस्ट डॉक्टर करेगा और उसके बाद ही वो इस पोजिशन में होएगा कि आपको प्रिसाइजली बता सके कि किस वजह से आपको जो है ये कब्ज़ हो रही है अब जब डायग्नोज हो जाए तो फिर उस रीज़न को या उस कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है अगर तो कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है तो फिर तो आपको सिंपली लाइफ स्टाइल चेंज जैसे जैसे कि एक्सरसाइज और उसके अलावा अपने जो डाइट चेंज करना जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब कि हर वो खुराक जिसमें के जो प्रोसेस्ड फूड नहीं है और जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो खुराक लें आप और इसके अलावा जो लेगजेटिव वगैरह हैं जो मेडिकेशन होती हैं जो कि हमारे खाने को नरम रखते हैं और पानी का ज़्यादा पीना तो ये इसकी वजह से ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं आपके इसको कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए इसके अलावा अगर खाने की हाजत हो रही है तो वो उसको आप तो उसी वक्त जो है वो हाजत के लिए जाएं आप ठीक है इसके अलावा फाइबर सप्लीमेंट्स मिलते हैं स्टिमुलेंट्स वगैरह होते हैं वो और लुब्रिकेंट्स लेग्जेटिव वगैरह ठीक है और अगर कोई मेडिकेशन ऐसा कर रही है तो फिर वो डॉक्टर आपके मेडिकेशन है वो उसमें उसमें भी चेंजेस करेगा और इसके अलावा मेडिकेशन वगैरह भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं अगर इन लाइफ स्टाइल चेंजेस से आपका वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो वो भी फिर मेडिकेशन भी यूज़ की जा सकती हैं लेकिन आपको डॉक्टर के एडवाइस के बगैर ऐसी मेडिकेशन जो अवॉइड ही करनी चाहिए पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए आपको और अगर कोई मसल्स जैसे कि एनोल जो स्विंक्टर है उसमें की प्रॉब्लम है तो वो फिर एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उसके पहले तक एक्सरसाइज होती हैं वो आपके जो फिजियोथेरापिस्ट वगैरह होगा वो आपको प्रॉपरली उसके ट्रेन करेगा उसकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है सर जी इसके अलावा एनीमिया वगैरह किया जा सकता है मतलब कि जिससे वो आपको लुब्रिकेट किया जाएगा एनल एरिया को ताकि वो जो स्टॉक हुआ वेस्ट वो उसको बाहर निकाला जा सके या स्पॉजिटरीज वगैरह डॉक्टर देगा आपको दो पे एनल एन एस के जरिए उसको इंसर्ट किया जाए ताकि वो सीरिया को लुब्रिकेट करें उसको स्टूल को सॉफ्ट करके निकाला जा सके या उसमें फिर समाइम फिजिकल इंटरवेंशन भी डॉक्टर कर सकता है कि वो उसको इंटरवीन करके उसको बाहर निकाले अगर ये आपकी तमाम जो कोशिशें हैं जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंजेस फाइब्रस डाइट पानी ज़्यादा ज़्यादा पीते हैं मेडिकेशन लेगजेटिव वगैरह इससे अगर आपको ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी सर्जिकल इंटरवेंशन डॉक्टर करेगा अगर कोई वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है उसको रिपेयर करने के लिए उस एरिया को रिपेयर करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रही है या कि अगर कोई वहाँ पे एनअल फिशर है या कोई स्ट्रिक्चर वगैरह है तो उसको रिमूव करने के लिए लेकिन ये उस सूरत में होता है अगर आपने बाकी जो तरीके हैं वो आजमा लिए हैं और उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर बात को तो भी होता है कि वो अगर आपके कॉलन के अंदर जो एरिया जो इफेक्टेड है जैसे अगर उसकी जो नर्व सप्लाई है उस एरिया की वो अगर स्पेसिफिक एरिया की अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस सेगमेंट को उस एरिया को जो है वो डॉक्टर रिमूव कर देगा लेकिन ये बहुत रेयर होता है तो ये है इसका इलाज जनरली इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है मतलब कि ये बहुत रेयर होता है कि इसमें कि सर्जिकल इंटरवेंशन करने पड़े उसके बगैर ही जो है लाइफ स्टाइल चेंजेज और आम जो मेडिकेशन और लेगजेटिव जो है इससे भी इससे बेहतर हो जाते हैं लेकिन अगेन आपके जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़रूरी है वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट्स में छोड़ सकते हैं अगर किसी और डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप वो भी आप मुझे राइट कर सकते हैं कमेंट्स में सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको अपने नॉलेज के मुताबिक उसको आपको बता सकूँ
बहुत शुक्रिया अपन ध्यान रखिएगा गुड बाय